গরিব চালিত মোটর কিভাবে ঘুরে এই অ্যানিমেশন ভিডিওতে শেষ পর্যন্ত দেখার পর তুমিও কাউকে ব্যাখ্যা করে বলতে সক্ষম হবে আমরা পাখায় বা অন্যান্য যন্ত্রে যে মোটরগুলো দেখি তাদের গঠন ও কার্যপ্রণালী একটু জটিল মোটর প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো মোটরের কর্মক্ষমতা বিদ্যুৎ খরচ আর ডিউরেবিলিটির কথা মাথায় রেখে এমন জটিল মডেল তৈরি করে আমরা এখানে একটি সরল বৈদ্যুতিক মোটরের গঠন আর কার্যপ্রণালী শিখব একবার সরল মোটরটা বুঝে নিলে ওই সব জটিল মোটরগুলো সম্পর্কে তোমার ধারণা তৈরি হয়ে যাবে একটা সরল মোটরে একটা অস্বক্ষর আকৃতির স্থায়ী চুম্বকের দুই মেরুকে খুব কাছাকাছি রাখা হয় চুম্বকের বলরেখাগুলো সবসময় উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে অভিমুখ করে থাকে এই কণাগুলো চুম্বকীয় বলরেখাগুলিকে নির্দেশ করছে প্রত্যেক মোটরে একটা লুক আকারের বাঁকানো আবরণ যুক্ত তার থাকে একে আর্মেচার বলে আর্মেচারে অসংখ্য পাক বিশিষ্ট তারের লুক থাকে কিন্তু বোঝবার সুবিধার জন্য আমরা এখানে এক পাক বিশিষ্ট তারের আর্মেচার রেখেছি আর্মেচারের লাল ও নীল রঙের বাহু দুটি মোটরের ঘূর্ণনের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করে আর্মেচারটা এমনভাবে রাখা হয় যেন এর দুটি বাহু সবসময় চুম্বকীয় বলরেখাগুলির সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোণে অবস্থান করে আর্মেচারের তাকরের দুই প্রান্তে দুটো অর্ধবৃত্তাকার ধাতবপাত যুক্ত থাকে এই অর্ধবৃত্তাকার পাত দুটিকে কমিউটেটর বলে আর্মেচারকে একটা কুপরিবাহী পদার্থের দণ্ড ও দুটো বল বিয়ারিং এর সাহায্যে এমনভাবে আটকে রাখা হয় যাতে আর্মেচারটা খুব সহজেই ঘুরতে পারে কমিউটেটর এর পাশে দুটো গ্যাস কার্বনের ব্রাশ রাখা হয় ব্রাশগুলো এমনভাবে রাখা হয় যে যখন একটা ব্রাশ কোনো একটা কমিউটেটরকে স্পর্শ করে তখন অন্য ব্রাশটা অন্য কমিউটেটরকে স্পর্শ করবে একটা ব্যাটারির এক মেরু থেকে তার বের করে প্রথমে সুইচে আর তারপর সুইচ থেকে কোনো একটা কার্বন ব্রাশ পর্যন্ত জোড়া হলো ব্যাটারির অন্য মেরু থেকে আরেকটা তার বের করে অপর কার্বন ব্রাশের সাথে জুড়ে দেওয়া হলো এবার সুইচ অন করলেই তরিৎ প্রবাহ শুরু হয়ে যাবে তরিৎ এর এই প্রবাহ ব্যাটারির পজিটিভ মেরু থেকে সুইচ সুইচ থেকে কার্বন ব্রাশ কার্বন ব্রাশ থেকে কমিউটেটর কমিউটেটর থেকে আর্মেচার আর্মেচার থেকে অপর কমিউটেটর তারপর অপর কমিউটেটর থেকে কার্বন ব্রাশ আর শেষে কার্বন ব্রাশ থেকে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তে ফিরে আসে এবার কমিউটেটর দুটির কাজ দেখব আর্মেচারটা অনুভূমিক তলের সাথে দুইশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ মাইনাস আশি ডিগ্রি থেকে প্লাস আশি ডিগ্রি কোণে আনিত হলে ব্যাটারির ধনাত্মক মেরুটা লাল কমিউটেটর এর সংস্পর্শে আসে আর নীল কমিউটেটরটা ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তের সাথে কানেক্টেড হয় এই অবস্থায় দক্ষিণ মেরুর কাছে থাকা লাল বাহুতে তরিৎ প্রবাহ বাইরে থেকে ভিতরের দিকে হবে আর উত্তর মেরুর কাছে থাকা নীল বাহুতে তরিৎ প্রবাহ ভিতরে থেকে বাইরের দিকে হবে আর্মেচারটা যদি আশি ডিগ্রি থেকে একশো ডিগ্রি কোণে আনিত হয়ে থাকে তাহলে লাইনটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে এই অবস্থায় কোনো তরিৎ প্রবাহ ঘটবে না এরপর একশো ডিগ্রি থেকে দুইশো ষাট ডিগ্রি কোণে আনিত থাকলে আবার কানেকশন তৈরি হবে তবে আর্মেচারের মধ্য দিয়ে তরিত প্রবাহের অভিমুখ বদলে যাবে এই কারণে দক্ষিণ মেরুর কাছে থাকা নীল বাহুতে তরিত প্রবাহ বাইরে থেকে ভিতরের দিকেই হবে ঠিক আগে যেমনটা লাল বাহুতে হয়েছিল আর উত্তর মেরুর কাছে থাকা লাল বাহুতে তরিৎ প্রবাহ ভিতরে থেকে বাইরের দিকেই হবে এর আগে নীল বাহুতে এই রকম প্রবাহ ঘটেছিল আর্মেচারটা আরো একটু ঘুরে গেলে দুইশো ষাট ডিগ্রি থেকে দুইশো আশি ডিগ্রি কোণে অবস্থান করলে আবারও লাইনটা ডিসকানেক্ট হয় কিন্তু দুইশো আশি ডিগ্রি অর্থাৎ মাইনাস আশি ডিগ্রি থেকে প্লাস আশি ডিগ্রি কোণে সরে এলে আবার প্রথম অবস্থানের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে আর তরিৎ প্রবাহ শুরু হবে এইভাবে আর্মেচারটা ঘুরতে থাকলে চক্রাকারে তরিৎ প্রবাহ চলতে থাকে বন্ধ হতে থাকে আর তরিৎ প্রবাহের অভিমুখ বদলাতে থাকে সুতরাং কমিউটেটর দুটি থাকার জন্য আর্মেচারের যে বাহুটা চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে থাকে সেই বাহুটি সবসময় ভিতরের থেকে বাইরের দিকে তরিৎ প্রবাহ ঘটবে আর যে বাহুটা চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে থাকে সেই বাহুটি সবসময় বাইরে থেকে ভিতরের দিকে তরিৎ প্রবাহ হতে থাকবে 
এটাই কমিউটেটরের কাজ এখানে একটা বিশেষ তথ্য জানিয়ে রাখব সমগ্র মোটরের যেসব অংশগুলো ঘুরতে পারে বা পারছে সেগুলাকে রোটর বলে যেমন আর্মেচার কমিউটেটর প্যালনাকার দণ্ড ইত্যাদি সব রোটর আর যে সকল অংশ স্থির থাকে তাদেরকে স্ট্যাটার বলে যেমন চুম্বক বল বিয়ারিং কার্বন ব্রাশ ইত্যাদি সব স্ট্যাটার কোন চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে তরিৎ প্রবাহ করালে ওই তরিৎ বাহি তাদের উপর একটা বল ক্রিয়া করে ফ্লেমিং এর বামাহস্ত নিয়ম ব্যবহার করে এই বলের অভিমুখ নির্ণয় করা যায় বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি তর্জনী আর মধ্যমা আঙুল তিনটিকে পরস্পর লম্বভাবে রাখলে যদি তর্জনী চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ দেখায় আর মধ্যমা তরিৎ প্রবাহের দিকে থাকে তাহলে গুরু আঙুলের অভিমুখে ওই বলটি ক্রিয়া করবে আর এই বলটি তরিৎ বাহি তারকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাবে ফ্লেমিং এর বামাহস্ত নিয়ম বৈদ্যুতিক মোটরকে কিভাবে চালায় মোটরের সুইচ অন করলেই তরিৎ প্রবাহ শুরু হয়ে যাবে উত্তর মেরুর কাছে আর্মেচারের যে বাহুটা থাকে সেখানে ফ্লেমিং এর বামাহস্ত নিয়ম প্রয়োগ করলে আমরা দেখব বাহুটার উপর একটা ঊর্ধ্বমুখী বল কাজ করছে আবার দক্ষিণ মেরুর কাছে যে বাহুটা আছে সেখানেও ফ্লেমিং এর বামাহস্ত নিয়ম প্রয়োগ করলে দেখা যাবে একটা নিম্নমুখী বল বাহুটির উপর কাজ করছে আর্মেচারের দুই পাশের দুই বাহুতে এরকম বিপরীতমুখী বল কাজ করার ফলে আর্মেচারটা ঘুরে যায় কিন্তু একবার ঘুরে গেলে আর্মেচারের অপর বাহুটা প্রথম বাহুর অবস্থানে চলে আসে এছাড়া কমিউটেটর দুটিও নিজেদের অবস্থান অদল বদল করে নেয় যার ফলে তরিৎ প্রবাহের অভিমুখ এখন নীলবাহু থেকে লালবাহু পর্যন্ত হয় এই নতুন পরিস্থিতিতে আর্মেচারের নীলবাহুটায় ঊর্ধ্বমুখী বল কাজ করে আর লালবাহুটায় নিম্নমুখী বল সক্রিয় হয় যার জন্য আর্মেচারটা আবার ঘুরে যায় আবার প্রথমবারের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় আবার ঘুরে যাবে আর এইভাবে আর্মেচারটা ঘুরতেই থাকে এখন আর্মেচারের সাথে কোনো সমাক্ষ দণ্ড রাখলে সেই দণ্ডটা ওই অক্ষের উপর আবর্তিত হতে থাকবে আর দণ্ডের মাথায় পাখার মতো কোনো ব্লেড রাখলে পাখাটা ঘুরতে থাকে আশা করি এই ভিডিওটা তোমার মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে ভিডিওটা ভালো লাগলেই একটা লাইক দিও আমাদের চ্যানেলটা কেমন লাগে কমেন্ট করে জানাও ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ